Okay, good night everybody. Selamat malam, good evening. Uh, Assalamualaikum. So, hari ini kita kembali lagi, okay, ke untuk melihat balik pada pasaran, situasi pasaran semasa uh, untuk tahun 2020. Okay, 2020 ataupun kita lebih tahu sebagai 2020. Okay, saya akan buat review berkenaan dengan dari sudut fundamental dan juga sudut teknikal untuk kita sama-sama share. Kita share berkenaan dengan uh, market fokus untuk tahun ini. Okey. Sebelum kita start, disclaimer anda perlu fahami berdagangan produk beli-beli -beli seperti forex dan CFD mungkin tidak sesuai untuk semua. Kerana ia mempunyai risiko yang tinggi terhadap kapital anda. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat. Ambil objektif pelaburan uh, dan tak pengalaman anda sebelum dagang. Bahan yang digunakan dalam pembentangan analisa ini adalah untuk kegunaan uh, pemasaran dan pembelajaran sahaja. Ia tidak boleh dianggap sebagai signal. Okey. Okey. Uh, signal ataupun uh, cadangan pelaburan ataupun nasihat jual beli pelaburan. So pihak kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau keuntungan daripada pelaburan yang diambil berasaskan informasi ini. Okey. So uh, ini adalah saya. Saya Tunggu Isak. Trainer merangkapkan market analis di HF Education Center Malaysia. Hot Forex. Uh, sebelum ni lebih 10 tahun uh, dalam bidang research and development education and consultation and then saya trading dan investing specifically dalam forex sejak daripada 2012 dan saya bersama dengan hot forex sejak daripada 2017 ini tahun keempat saya bersama dengan hot forex so remember to trust yourself ini saya selalu cakap trust yourself and keep it simple don't over complicated thing make it simple less is more remember that Okay, so kita akan cover basically on the technical analysis. Okay, technical analysis, fundamental analysis, and then risk management kita tak cover lah. Okay, and then all the thing, blah, blah, blah. So, hari ni saya akan cover berkenaan dengan 2020. Apa yang kita nak lihat. Tapi, sebelum kita pergi ke first fundamental sentiment market, saya nak share kepada anda yang mana Okey, Hot Forex baru launch kan. Okey. Yang ini. Okey, Global Trend 2020 by Hot Forex. Okey, ini laporan ini dengan kerjasama saya, penganalisa kewangan yang lain daripada Hot Forex. So kami sama-sama team up and then uh, draft the information. Okey, anda boleh download anda boleh download Global Trend ni. So, uh, anda hanya perlu log in saja. Okay, log in, bla bla bla, And then you will get copy, you will get download. Okay. Bila dah download semua tu, okay, apa yang anda akan dapat adalah seperti ini. Okay, laporan seperti ini. Okay, laporan ini yang saya akan jadikan base saya punya analisa untuk hari ini. Okay, ia disediakan oleh the team here. Yang mana Mr. Stuart Kawal, Head of Market Analyst. Okay, ada PKD, Market Analyst. Ahura Chaiki, Regional yang bahasa Persian dan juga Arab. Saya bahasa Melayu. Okay, tunggu isap. Okay, so. Apa yang kita nak tengok adalah key kat sini. Ini semua detail ada dalam ni. So, ini adalah bahasa Melayu. Bahasa, tapi ini adalah bahasa Inggeris lah. So kita akan tengok satu persatu. Satu persatu maksudnya uh, satu persatu report kita pada hari ini. But I will go short. Okay. 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 Uh, yang menariknya, okay. Yang menariknya berkenaan dengan pasaran uh, pada tahun ini is sesuatu yang di luar jangka. Waktu kami prepare ini pun, waktu kami prepare isu coronavirus tak keluar lagi. Okey. Coronavirus pun tak keluar lagi. So apa jadi uh, impact-impact itu sebenarnya tidak diambil kira dalam pasaran. Okey. Okey, tapi yang kita nak tengok ini adalah satu uh, satu yang menarik adalah di mana US dollar. Okey. US dollar sebelum kita start US dollar kita pergi ke Screen ketiga. Kita tengok keseluruhannya. Every asset class up to 2019. 
Okay, source daripada CNBC Yang mana fact set yang kita dapat Harga minyak naik 28.7 SP500 naik 25.3 Treasury bond naik 16.2 Okay Yang menariknya uh, Investment grade bond pun naik Gold pun naik Okay, menariknya Oil naik Stock naik Gold pun naik Silver pun naik Okay, dollar index naik sedikit 2.2 and copper juga naik sedikit. Okay, yang yang menjadi tumpuan kita adalah correlation di antara gold dengan dollar. Okay, sebab apa saya cakap menjadi tumpuan selalunya, apabila US dollar kuat, gold akan lemah dan bila gold kuat, US dollar akan lemah. Tapi yang kita tengok sekarang ni adalah mana gold outperform uh, dollar. Uh, at the same time, oil outperform gold. Okay. So, and then, at the same time, SP500, sebab ini kelas-kelas yang menarik tau. Sebab correlation dekat sini, saya nak cakap ni, correlation tak ada. Selalunya bila stock market naik, gold akan drop sebab orang akan pergi ke stock market apa semua. Okay, tapi stock market sekarang, kita kita ambil SP500 sebagai benchmarking. Naik 25.3%, at the same time, gold pun naik juga 13.6%. Okay. Selalu bila stock market naik, US dollar pun naik. Tapi US dollar hanya naik sedikit saja 2.2%. So, di sini kita boleh nampak market detachment. Okay. Market correlation tu sudah agak uh, lari sedikit. Tapi uh, kita akan tengok isu-isu yang menyebabkan uh, uh, apa tu? Uh, yang menyebabkan uh, kelemahan pasaran. Okay. So, kita pergi tengok fokus. Okey, 2020 fokus dijangkakan, okey, hampir majoriti mata wang, okey, hampir majoriti mata wang dijangkakan pada tahun 2020 positif return berbanding dengan uh, US dollar. Okey, dijangkakan uh, Mexico akan naik sekurang-kurangnya 10%. Okey, kita tengok di sini apa lagi. MYR juga dijangkakan mengukuh pada tahun ini berbanding US dollar. So kebanyakan mata wang dijangka kukuh berbanding US dollar pada tahun ini. Okay. And then uh, kecuali beberapa macam Turki Lira, CHF, Taiwan Taiwan dollar sedikit drop. Tapi yang lain semua tu dijangkakan kukuh berbanding uh, fokus lah. Fokus tahun ini. Okay. Ini based on report sebelum. Ini saya nak cakap tu isu coronavirus. Okay, and then central bank, kita tengok apa jadi, uh, central bank uh, mostly uh, mostly kita tengok di sini, jangkakan Australia akan memotong kadar, okay, India pun akan memotong kadar, Russia, okay, negara-negara di Europe tidak akan potong kadar, ini South Africa, kita tak tahu, ini South Amerika, North Amerika dan juga Kanada dijangkakan tidak akan merubah sebarang kadar. <laughs> okay. And then policy rate. Okay. Untuk 2020 yang kita nampak. Dijangkakan. Okay. Uh, rate hike. European Central Bank akan rate hike hanya pada tahun 2021. 2020 tak ada apa perubahan. Federal Reserve dijangkakan memotong sekali. Okay. Memotong sekali. Uh, interest rate. Bank of England. Dijangkakan juga akan potong sekali tau. Okay, sebab ini based on the data lama. So, based on the last meeting. Sebab tu saya, saya cara nak buat last month. Tapi sebab few factor, saya postpone pada tahun ini. So, dijangkakan Bank of England akan dropkan uh, cut rate pada third quarter. Bank of Japan tak ada apa perubahan. Mungkin Bank of Japan akan perkenalkan lagi QE. Okay. Bank of Canada jangkakan cut rate sekali lagi. Okay. People Bank of China. Okay. Uh, RBA Australia jangkakan cut rate sekali pada tahun ini. Uh, New Zealand takkan ubah. Risk Bank. No, uh, Risk Bank. Apa tu Sweden. Risk Bank tak silap silap Sweden. Nogus Bank is Norway. Okay. Tak ada apa. Swiss National Bank juga jangkakan tidak berubah kadar. So, apa yang kita nampak sekarang ni, fokus Federal Reserve mungkin akan cut rate sekali lagi. Tahun lepas, tiga kali cut rate. Mungkin kali ini, kalau ekonomi tak okey, dia akan cut rate pada second quarter. Bank of England selepas Brexit punya isu, mungkin akan cut rate sekali pada third quarter. Bank of Canada yang paling terdekat yang akan cut rate dengan uh, RBA. 
Okey, ini yang menjadi tumpuan kita sebab apa? Ini akan memberi kita informasi mana hala tuju central bank seterusnya. Okey. Okey. So, kita tengok balik kepada tadi kita punya report uh, tahunan. Okey, report tahunan. So, Fed bla 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 bla. Okey, outlook kita tengok USD index technically masih lagi bearish. Okey, technically masih lagi bearish. Okey. Sebab apa bearish? Satu, political risk. US President Election pada tahun ini. Pada bulan 11. So, ini yang akan beri impak sekiranya Trump menang. Okey, ataupun Trump kalah, kita nak tengok Trump lawan siapa dulu. Okey, sekiranya calon uh, Democrat is a business friendly, kalau Trump menang, ia akan beri impak kepada stock market dan US dollar. Kalau Trump remain there, mungkin kita boleh nampak uh, US dollar tidak banyak berubah. Okay. So, phase one agreement, perang dagang dengan China and uh, perjanjian USD, US, Mexico and Canada. Okay. Agree and sign. Cuma, knowing Trump, anything can happen. Okay. And then one thing FOMC is likely to be more dovish. Itu yang kita kena perlu tahu. So, outlook untuk US dollar sebenarnya dari segi fundamental dan juga sentimen agak negatif pada tahun ini. Okay, agak negatif pada tahun ini. Cuma be careful. Okay, jom kita tengok dari segi teknikal pula. Adakah fundamental seiring sejalan dengan teknikal? Okay, mana USD index? Okay. So, kita tengok pada Weekly movement. Weekly movement, USD index, okay. Okay, kemuncak dia pada 2017 di sini. Okay, and then sekarang ni dia turun ke sini. Okay, so now dia di dalam recovery. Okay, 2018 dia drop and then now in process of recovery. But the interesting part is cuba tengok di kawasan sini. Okay. Saya buang ke dia punya ray. Okay. Ini yang menjadi tumpuan kita. Sebab ini adalah leading diagonal. Okay. Ini adalah leading diagonal punya movement. So, ini akan menjadi kita punya benchmarking. Sebab apa? Sebab ini yang akan menentukan daripada weekly basis. Kalau kita tengok the formation sekarang ini. Support resistance ini the highest point. Okay, the highest point, 99 something. Sekarang 97 something. Okay, so kita nak tengok outlook. Based on this outlook, okay. Technical satu benda. Technical based on historical data. Apabila ada leading diagonal ini, kemungkinan dia untuk break up atau break down akan menjadi kita punya key. Okay, kita punya key level. Ada customer ada macam ini. Ataupun pergi ke sini. Ini level-level yang penting. Sebab apa saya nak cakap? Sebab kita cuba tengok. Historical data. Okay. Historical data. Alamak, hang sekejap. Oh, itu saja. sahaja. Lepas 99. Historical data, kita cuba tengok di sini. Familiarity kepada sistem ini. Okey. So, ini adalah leading diagonal. Okey. Ini adalah leading diagonal. And then, dia break ke bawah sebelum dia break through ke atas. Okay, and then peak dia sebelum ni, kita boleh tengok. Sebab bila technical, cuba tengok historical. Dia ada similarity. Drop, rally, drop. Okay, alamak, sorry. Saya tak tekan pula. Sekejap lah. Okay. Ini kita punya view. 
drop, retrace, drop. And going up, and then blah, 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 blah. Okay. Drop, retrace, drop. And going up, blah, 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 blah. So, nampak? So, ini adakah akan terjadi sama juga pattern dia sebelum dia naik? Okey, cuba tengok pattern sini. Kita boleh nampak similarity. Dalam technical, ini adalah kita punya key point. Key point dia kenapa dekat sini? Okey, sini kita nak tengok. Di sini. Adakah ia akan memberi kita satu impact? Yang sama seperti historical data. Okay, based on fundamental dan juga sentiment, kita jangkakan akan ada sedikit penurunan untuk dollar index. Cuma bila dia nak turun, that will be a interesting area. Interesting discussion. So, kita go deep weekly mungkin too much for us. Go down and this one will be our key area. Okay. This one will be our key area and this will be our key. Key. Key will be our key reference as well. Sekejap saya tukar line. Bit magenta. Okay. Sebab apa ini adalah downtrend. Oh, sorry. Ini based on daily ya. Eh? Ah, lama saya ni. Ya, betul lah. Ah. So ini kalau dia ada break ke atas, kemungkinan dia akan pergi cari ke sini. Eh? Dulu adalah tinggi. And then based on the channel movement behavior, kemungkinan rejection tu adalah tinggi juga. So take note sini, okay? Is 2019 punya high. So saya, saya saya more or less lah. More or less expecting. Mungkin dia akan cuba test balik that area before it going up. Before it going down ke apa ke. Sebab fokus kita adalah pada lebih kepada USD bearish. Tapi bergantung kepada situasi-situasi juga lah. Okay. Kenapa saya cakap bergantung kepada situasi satu. Sekarang USD agak mengukuh disebabkan oleh permintaan permintaan terhadap uh, dolar. Okey disebabkan kelemahan AUD, kelemahan euro dan kelemahan komoditi aset yang lain, komoditi currency disebabkan oleh isu coronavirus. Okey, isu coronavirus mungkin akan overrule the fundamental. Akan mengatasi fundamental. Sebab apa? Sebab kalau mata wang komoditi macam saya cakap tadi, uh, kalau impact coronavirus tu Sebenarnya dia akan beri impak kepada negara-negara membangun dan juga negara-negara mata wang komoditi macam Australia, New Zealand. Kalau mata wang tu terus lemah, ia terus akan memberi sokongan kepada USD untuk mengukuh. Walaupun secara fundamentalnya, Fed kata dia orang masih ada ruang lagi untuk karet. Walaupun sekarang stabil tapi they still not ruling out, they still tak Tak, tak, tak apa? Tak, tak, ketepikan kemungkinan bahawa mereka akan karik sekali lagi. So, saya melihat area 98.5 sekurang-kurangnya akan menjadi critical area untuk uh, movement, uh, neck movement of the uh, US dollar index. Okay, itu untuk US dollar. Eh. So, kita tengok balik the next untuk... Uh, Euro. Okey. Euro drop daripada 1.15 kepada 1.09 pada 2019. Okey, dia drop. Okey. And then at sekarang ni trading at 1.11. Okey. Sebab apa? Sebab Okey. Interest rate walaupun Fed cut rate tapi euro area juga cut rate 0.1 and then one more thing dia restart balik QE punya program okey QE punya program ini yang beri impact okey technical dia masih lagi bearish and ini siapakah anjala market punya successor 
Okey, ini tak ada apa masalah sangat. Okey. Brexit dah settle. Okey. Trade dia mungkin kompleks dan tak dapat dipersetujui menjelang akhir tahun tapi ini tidak memberi kesan sangat. Yang memberi kesan is ECB will remain accommodative. Maksudnya ECB akan kekal uh, akan kekal kita panggil apa kekal dengan negative rate and kekal dovish okey okey sebab new president okey lagade satu dua no interesting change likely for the 2020 and data-data ekonomi eurozone sekarang ni pun tidak bagus okey dengan USD jangka kekal lemah tapi the projection of Uh, US Euro is more weaker so ini memberi kita peluang kepada satu benda yang menarik adalah ke manakah fokus uh, fokus apa tu Euro USD ok fokus Euro USD kita tengok di sini ok ia menunjukkan decline ok decline yang agak mendetah Okay, and then dia dah touch the lowest point pada hujung 2019 satu. Okay, now kita cuba tengok. Ini saya cuba nak tunjukkan parallel line. Okay, the best movement is kita tengok parallel line. Okay, kita tengok penurunan yang kita ada macam ni. Kalau kita tengok based on history, ada ke tak ada? Okay, based on the history, kita tak nampak penurunan yang Agak kita ada macam ni. Yang kita nampak lebih besar dia punya skill adalah macam ni. Okay. Ini tapi besar dia punya skill juga. Okay. Historically, shape dia sama. Okay. Drop and then drop and then. So tapi dari segi fundamental, apa yang saya nampak adalah tekanan lebih kepada ke bawah. Okey, tekanan lebih ke bawah daripada ke atas. Okey. Okey, tekanan lebih ke bawah daripada ke atas. So, menggunakan parallel channel ni sebagai suatu yang menarik and then cuba tengok sini. 1, 1, 2, 3, 8 is the previous high. Sekarang ni, market tengah buat new structure low. High, low. So, previous low sini sudah broken. And then, now, dia berada di kawasan support become resistance. Okay. Apa-apa saya jangkakan cap dia akan more towards this area. Okay. Sebab apa? Confluence di antara trend line ini. So, ini menjadi minat saya untuk for the next moment. Kalau ada. Kalau kita make weekly lah. Okay. Weekly. Here is our top. Okay. Ini top top ni. Tapi sini pun kita ada juga. It's more on the left. Head. Right shoulder. And going down. Kemungkinan itu ada. Okay. Kemungkinan itu ada. Just tunggu sesuai ke tak sesuai. Okay. Head and shoulder pattern kemungkinan akan terbentuk. Okay. Kemungkinan akan terbentuk based on the weekly punya uh, formation lah yang kita nampak ini. Left and right shoulder. Mungkin di daily kita tak nampak tapi di weekly sebab kita semang pasal satu tahun this momentum maybe can be seen. Okay. And then confirm juga dengan horizontal support resistance dan juga Parallel channel punya uh, support resistance. So, ini yang menjadi saya punya interest. Tetapi, kalau dia break above, kalau dia break above channel ini, kemungkinan dia akan pergi balik ke sini adalah tinggi. Okay. Sebab apa? This is the projection. I... Ibu station lah. The lowest point... And the next point, okay, and see with, okay, 
Vivo extension yang mana kita boleh dapat adalah 161. Ini saya cara saya buat projection lah. So, sekiranya dia break, sekiranya dia break parallel channel ni, kemungkinan dia akan pergi ke sini. 1.14. Tapi, cuba perhatikan kepada sini, 1.1168 punya area ni, sebab apa 1.17 lah kita panggil. Sini adalah, the nice left head. Sebab ini pun dia buat very nice base. Neckline. Ini neckline yang agak parallel. So, mungkin kita boleh nampak. Saya tukar kepada weekly. Baru kita boleh nampak clear. Okay. Weekly. This is what I see. Okay. Better head and... Dia akan test bawah and then baru kita tengok. Manakah hala tuju dia? Okay. Right now, kalau based on the weekly chart, saya masih lagi tak nampak clear sebab uh, bullish formation here. So, mungkin ada inside bar ke apa ke. Untuk dia turun ke bawah, we, we need more clarification and confirmation. Tapi untuk dia stay ke atas pun, nothing much. Can we get the info? Okay. So, this low akan menjadi key. Break ke bawah, dia akan turun ke bawah. At least to this low. Okay, 2019 punya low. Itu untuk Euro USD. Okay, clear. Next, kita akan pergi kepada mata wang apa pula? GBP. Okay, GBP. GBP sekejap saya, okay. GBP adalah kekal mata wang yang sangat volatile pada 2019. Ia sangat volatile pada 2019. And then, saya jangkakan 2020 pun dia akan kekal volatile. Okay. 2020 pun kita jangkakan dia akan kekal volatile. Okay. Sebab apa? Okay. Okay. Uh, GBP rally on the Brexit deal and Johnson punya majority. Okay. So, 31st January, finally leave the EU. Okay. But, trade deal expected by end of this year mungkin tak banyak impact. Tak, bukan tak banyak impact. Tak banyak kemajuan. And then, lagi satu, Uh, discussion US UK trade talk sebab sebelum ni US ni euro so they need to go to US and UK punya trade talk so ini akan beri impact juga ok other than that it's nothing much technically bullish politik Brexit and US election akan memberi impact tapi bias dia adalah USD lemah GBP ukur ok BOE expected Last week punya meeting, maybe they will cut rate if necessary quarter 3. Okay. So, whatever happen, GBP is uh, really, really volatile. Cuma volatility dia mainly depend kepada progress of the uh, discussion. Okay. Right now, price is at 130358. Okay. 130358. This is previous high yang ada pada Last year, 134 something. 134 something. Tapi, take a look kepada one thing yang saya nak you all tengok. This is top and first peak and second peak trend line. Okay. Ini trend line ni is very, very, ini yang dah lama kita abaikan lah. Kita tengok is 2013 punya trend line, dia sudah broken. Broken and retest. Right now, for me, it's still on the retest space. Okay. And then try to look onto this. Okay. Onto this punya movement. Okay. Ini kuat. Ini trend line punya movement. Okay. Trend line punya movement. So, what you see is 
Okay, equilibrium. Yang mana kita dapat midpoint dia. This is a very nice midpoint. 1288. Okay, 1288 also very strong support. Okay, so what we see now here, this will be a very strong support for the GBPUSD. Kalau dia fall off. Disebabkan ada anything news negative pasal GBP lah. Okay, right now what we see, okay, this zone area lah. Sebab uh, saya move on to a zone. 128, 129 punya zone, kita boleh nampak dia dah test balik di kawasan sini. Kita take line. Okay, previous low dia. Eh? Okay, what we see now, rejection is here. Okay, rejection, rejection is happening in the zone. Okay. So, what I see now, kalau dia kekalkan momentum, okay, try to watch a smaller punya trend line. This level. Okay. Okay, at this level. So, you can see here is dia juga membuat small scale punya small scale punya dia panggil apa? Triangle. Okay, triangle sekarang dah ada rejection kemungkinan. Kemungkinan break at least it will try to go towards this area again. Okay, this area again is very influential. Sebab apa? Sebab ini ada historical support resistance juga. Tapi, kalau dia break, maybe we have room for another 400 pip punya rally. Okay. We maybe we have a chance. Okay. Untuk dia terus ke bawah, it need to break below 1.28. Right now, secara sentimennya, possibility is very low. Okay. Positive possibility is very low. Kalau ini saya nak share lah. On the long term punya analysis kan. Uh, okay, ni Ichimoku. Tak apa. Ini saya guna Ichimoku. Okay. Kita tengok sekejap lah. Weekly. Okay. We can see here. Support dia very strong tau. Okay, support dia very strong. 1, 2, 8 something. Okay, previous flat span. And the next support will be here. Okay, next support will be here. Cuma sekarang ni, you can see flat span ni, kita boleh gunakan sebagai SNR. 1, 3, 4 something. Okay. Ini adalah previously dia capkan rally yang ini. Sebab Ichimoku dia pakai past, present, future. So, dengan menggunakan tu kita boleh dapat prediction lah. Okay. Kemanakah price projection. For me right now, I see price will try to achieve towards this area again. Okay. It will try to test this resistant area again. Okay. Cuma, if we do a Fibonacci projection, yep, 200 punya projection is there. So, dia gagal break below 100 is so expected. This projection nak sampai ke atas ni impossible lah. Tapi most likely, it will try to test this area again. For the GBP. Clear. That is for the GBP. So let me look for the next JPY. What going on with the JPY? JPY technically nothing much. Okay. Weaker JPY. Economic stimulus sebab. Uh, Japan telah start satu lagi fiscal policy punya program. Cuma, okay, this is the based on the analysis sebelum coronavirus. I need to mention to you. Okay, analysis based before coronavirus. Okay, 
coronavirus memberi impak kepada Japan, saya akan tu. So apa jadi? Bank of Japan tidak akan uh, tidak akan merubah sebarang polisi. Cuma masalah Japan yang dia terdedah kepada sentimen-sentimen pasaran, especially when market panic because it is a safe haven currency. Okay. Right now, you can see here is what we calling compression of the triangle. You start to form a triangle there. At the same time, this triangle is the thing to watch. Sebab apa saya suka buat ini sebab this triangle is broken. Triangle ini dah dipecahkan di sini. Okay, you can see this triangle is broken by this area. Okay, right now what it does is it testing back the area, area of the resistor di sini. Okay. Ini di hadapan lah. Okay. So, try to look here. 110 akan menjadi satu impact yang penting. Sebab apa? Coronavirus percaya. Uh, coronavirus punya issue lah. Let we look lah. Since uh, end of January, we can see the fall. 110 to 108. So, we can expect it will try to recover but ultimately it will fall again one more time so because why coronavirus impact we believe i believe that it will have a longer impact and bigger impact tapi not as uh, aggressive as what we expected lah okay it takes slow impact but this one is the key okay left it maybe this one is the right shoulder We don't know. Or if broken, maybe it will go towards here. Okay, 111 and 109 punya area. Ini yang akan jadi critical area. Because fundamental wise, Japan is not really, really, not really move a lot. Okay, they move a lot. Uh, Swing dia high to low tu agak-agak agak besar jugalah. Sebab 800 pip last year. Tapi, apa? What can we say is basically it have room. But the the weakness of JPY likely to be offset. Okay, akan di offset oleh sentimen di pasaran. Okay, sentimen di pasaran kita boleh nampak lah. Okay, market going down, bila trade war. Lepas tu dah okay balik. Dah okay balik, sekarang ni akan jadi masalah lagi. Okay. So, ini kalau ada tak mau tengok. Tengok kepada sini. Sebenarnya saya tak ada masalah pun mana-mana triangle. For me, the triangle is my reference. Okay. This one you can see. The channel movement. Okay. One, two. 3, 4, 5 maybe. Ada breakout dari channel tu, there we can see the very volatile. Tapi right now, saya nampak terdekat 109.7. That will be a key critical area, tapi on the medium term, maybe 111.27. Okay, because why? Look to the past. Okay, kita Okay, cantik-cantik. Support. Okay. Support here. Resistance over here. Okay. Support over here. That area is very influential area. Take a look. Okay. Take a look. Try to see. Okay, 
Uh, next kita akan tengok uh, commodity currency. Commodity currency cat eh, AUD first. AUD saya tunjuk tadi sejak ke mau motong kada. And then the impact of coronavirus will have a deep impact for the AUD for this year. Okay, this already can be observed. Very steep decline. Okay, very steep decline. And then we can see on the weekly also, it already test the multi-year low. Okay, multi-year low. Sini, lebih kurang. Really, really nice test. And then, expected dengan RBA akan kekal dengan polisi dengan polisi uh, cut rate so try to look this channel ok this channel may be not perfect tapi it's useful for us to make a reference ok this channel they try to break out but the fail break out so try to see try to see what we can work with the data Okay, it break down. So right now, if we look back daily, this area is interesting. Okay, this area. This area is interesting. Okay. But sini kita ada cluster register support, register support 6.8. If we can see the rebound pun, if we can see the rebound, maybe short life near rebound. Ini, watch up this area. Watch up this area. Retracement. Kalau ada rejection, this will be the key area. Okay, will be the key area. The range. Okay, the range. Sebab apa? Kita boleh nampak. Okay, reversal lah hari ni. Reversal. Okay, morning star. Okay. Tapi kemungkinan kalau dia retrace ke sini, we will see you. The reaction. Kalau dia break ke atas, then maybe we will have a area this as our uh, next resistance. AUD will be slightly slow. Ah, dia punya movement. Slightly slow dia punya movement. And let we look for the U, U card. USD card. Pun sama. Okay, USD card. Now approaching the resistance level. Okay. So what I see now USD card is this. pattern now. It start to create a channel pattern. Okay, now it approaching the resistance area. Walaupun cat dijangkakan uh, cut rate, tapi uh, this time try to see the impact of the oil price. Sebab uh, coronavirus uh, impact the oil very much so indirectly Canada will be affected okay indirectly commodity currency lah termasuk AUD apa semua tapi right now what we see technical wise it already reached the top of the resistance so the next resistance will be around here okay 1, 3, 4 okay followed by this area okay 1, 3, 5 Support, I think it will try to test again lower here. But right now, what we can see is, what we can see lah. Kalau I adjust balik sini. Okay, ini adalah channel movement. Right? So, try to see this channel movement. Expanding triangle. Okay, expanding triangle ni. 
Sini akan jadi key. Rejection dia akan turun. Tapi kalau dia break out, dia akan cuba naik. And then this pattern no longer valid. Okay. So take a look here. Yes. Actually price sudah sampai. So take a look. If we break down, maybe 1.30. If break out, maybe 1.3567. Okay, take a look at this this critical area. Untuk uh, untuk uh, USD cat. Now I want to go. The last one is on the oil and US oil spot. Sorry, supposed to be this one. Why? Because now it testing the multi low. Disebabkan oleh kebimbangan supply melebihi daripada demand. Okay, sekiranya Arab Saudi seperti yang dilaporkan menurunkan kadar pengeluaran, it will help the uh, oil to bounce back at least, at least okay, towards halfway. Okay, kalau kita tengok, tengok daily, at least. If happen, if we try to go towards this area, will be a critical area. 50 to 61.8, kita boleh nampak kawasan supply di situ ataupun uh, area of the interest. So, I see it may, it may, eh? it may bounce, play around, between 50 and 60 punya price level. Okay. So, I expect US oil will work range. Sebab January, since January last year, it work in range. Sejak ada uh, breakout sini. And here punya breakout. So, what I see maybe it will try to test this area again. 59 something punya area, 57 to 59 punya area. Oil outlook now, oil basically outlook is slightly positive sebab permintaan. But the coronavirus may be changed. May be changed, so watch out for the issue oil supply. Bukan sekarang, tapi next month yang akan jadi critical. And then, the last one is the gold. One of the favorite trader is a gold. Okay. What is the outlook of the gold? Gold, walaupun US dollar kuat, dia terus kuat. Okay. But now, the problem is weekly is kept at the resistant level. Okay. Okay, these two area will be a critical area. Sebab apa critical area? If break above, then it will show you the possibility of it will go grind higher. Okay, it will try at least to this historical high. Okay, 179 something. And, based on the monthly punya behavior, you can see the triangle here. It's broken. Broken and boom, boom, it goes. So, gold bias to the upside depending on the coronavirus. If the coronavirus, then it will go further high. Right now, is this area is still strong. So, this support and resistance will be the critical area. Okay, if it break below, then it will try to come back about 145 something here. It will try at least. I say at least, huh? towards this area. Or, retracement towards this area. 
61.8 around this resistance level. So, ini adalah kiki area yang perlu dilihat oleh gold. Outlook gold still positive. Terus terang saya cakap, it still have a room to go upside. Okay, clear. So, basically, timeline-timeline yang kita perlu tahu pada tahun ini. Okay, timeline yang kita perlu tahu yang tadi kita tunjuk awal. Okay. Ni kripto pun ada kalau anda nak tahu pasal kripto. Tapi saya akan pergi ke belakang. So, ini yang kita kena tahu. Okay, Januari Trump impeachmentnya tu coronavirus and then UK leave. And then February, US-UK start negotiation. Ini yang menyebabkan GBP terjatuh semalam. Okay. And then OPEC conference. Ini yang akan jadi penentu. Sama ada cut production ataupun tidak. Sebab apa? Dijangkakan dekat sini. Uh, oil punya demand masih lagi belum pulih. Okay. And then US-China trade day, phase 2. And then... Take note, pada bulan Mei, siapa yang kripto, ada Bitcoin yang halving. Okay. Okay, so Julai kita ada Huawei punya isu, tapi itu tak ada apa masalah. Yang kita punya tumpuan utama adalah pada ini memang fix tumpuan utama US presidential election and New Zealand general election. Tapi nombor 3 November ni akan jadi volatile yang besar untuk pasaran. Sekarang pasaran disebabkan coronavirus, last week dah volatile, kita jangkakan ia akan slowly, slowly, slowly stable balik. Okay, so... Uh, itu adalah ringkasan-ringkasan rakuman. Anda boleh baca dengan download Global Trend ni seperti yang saya tunjuk sebentar tadi. Tak ada masalah. So, kalau ada apa-apa soalan, anda boleh hubungi saya. Okay. Uh, harap anda dapat clear view lah. Clear view macam mana. Okay. Macam mana. Fokus apa semua tu. And then, remember one thing. Okay. Remember one thing lah. Ya. Analisa teknikal fundamental ataupun is not which one is better the key here is fundamental give you information of the direction of the currency going up or going down direction remember always remember when you want to enter whatever technical analysis play a role gunalah kalau you guna bollinger band ke bahawa bollinger band and then if other thing, uh, technique, other thing, technique. Yang penting, you know the direction using the fundamental and sentiment and then use your technical for the best entry point, exit point and uh, uh, best possible entry point and exit point. Okay? Because you know, okay, macam sekarang kita tahu AOD is weak. So, carilah resistance untuk trade. Bukan carilah support untuk buy. Carilah register untuk sell. Okay, clear. So, what is next for us? Okay, 2020, my webinar will be every Monday and Tuesday. So, register yourself. Okay, register yourself. So, I will share from the basic until up to advanced punya webinar. Okay. Register yourself. I will... I will...
get you the what we call the best possible lah. Okay. So next week saya akan share berkenaan dengan uh, asas analisa dalam dagangan. Okay. What, how fundamental kita nak tukar fundamental kita nak tingkan dengan technical and sentiment and then for us to trade. Okay. Memahami asas dagangan bahagian satu dan bahagian dua. Okay. Macam mana nak analisis. Okay. Okay. Market cycle apa semua. Part dua macam mana kita nak tahu exit ke apa ke. Okay. And then how to create your mindset. Just register yourself sini. Okay. Sebab apa I ask you to register early. You will get reminder email. Okay. Reminder email for the, the next webinar. Okey, itu saja untuk malam ini. Okey. Saya uh, tak ada apa banyak lagi saya nak cakap. Okey. So nak cakap pun suara pun dah start tak ada. So kalau anda ada smartphone download Hot for an app, dalam sini pun ada banyak info-info the latest news yang anda boleh guna, dapatkan. And then thank you very much for your interest. So semoga kita jumpa lagi for the next webinar. Setakat itu saja untuk malam ini. Okay, terima kasih semua. Selamat malam dan kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye.